কোষ হলো আমাদের যে কোনো জীবের অর্থাৎ যার প্রাণ আছে সেই সমস্ত জীবের প্রধান উপাদান কারণ কোষ দিয়েই কিন্তু প্রত্যেকটি জীব তৈরি হয় বা প্রত্যেকটি জীবের সেই জন্য আমরা বলতে পারি এক কথা যে গঠনগত একক হলো প্রতিটি জীবের গঠনগত একক হলো কোষ এছাড়াও শুধুমাত্র যে গঠনের দিক থেকে এটা কোষ গুরুত্বপূর্ণ তা কিন্তু নয় গঠন ছাড়াও আমরা যে কোনো শারীরাবৃত্তীয় কাজ বলো বা একটা জীবের যা যা কাজ থাকে সেই সমস্ত কাজের মাধ্যম হচ্ছে কিন্তু এই কোষ অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এক কথায় যে যে কোনো জীবের গঠনগত এবং কার্যগত একদিকে যেমন গঠনগত একক হচ্ছে তেমনি অপরদিকে কার্যগত একক হচ্ছে কিন্তু কোষ তো কোষ হলো আবরণ বেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমিক সপ্রজননশীল জীবদেহের কাঠামোগত এবং জৈবিক কার্যের ক্রিয়ামূলক একক এই যে বলা হলো কোষ হলো আবরণ বেষ্টিত প্রত্যেকটি কোষই কোনো না কোনো পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে সেই জন্য আমরা বলছি কি আবরণ বেষ্টিত কারণ প্রত্যেকটি কোষের বাইরে যদি কোন আবরণ না থাকে তাহলে সেই কোষের যে বিভিন্ন বস্তুগুলো কোষের মধ্যে রয়েছে সেইগুলো কোথায় চলে যাবে সেইগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে অর্থাৎ কোষকে একটা কোন আবরণের মধ্যে থাকতে হবে যাতে করে তার যে উপাদানগুলো সেগুলো সঠিক জায়গায় থাকতে পারে প্রোটোপ্লাজমিক কোষের যে প্রধান উপাদান যেটা কোষের মধ্যে থাকে সেটাকে আমরা বলি প্রোটোপ্লাজম এই প্রোটোপ্লাজম কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় যেটা আমি একটু পরে আসছি সপ্রজননশীল প্রজননশীল অর্থাৎ যে নিজে প্রডিউস করতে পারে বা নিজে নিজের সেকেন্ড কপি তৈরি করতে পারে তো সেটাই হচ্ছে প্রজননশীলতা এবং সপ্রজননশীলতা অর্থাৎ যে নিজে স মানে নিজে যে নিজে এই কাজটা করতে পারে এখন সহজে প্রিপারেশন করো স্কিল ইয়োগিন নোটস এবং সাজেশনের সাথে আজকেই অর্ডার করো নিজের নোটস সাবস্ক্রাইব করো আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রেগুলার আপডেটস পাওয়ার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট স্কিল ইয়োগি ও আর জিতে সহজে অনলাইন নোটস সাজেশন এবং ভিডিও লেকচার পেয়ে যাবে কোষ অঙ্গাণু কোষের মধ্যে একটি আগে যেটা বললাম কোষের মধ্যে রয়েছে প্রোটোপ্লাজম এই প্রোটোপ্লাজম কে আমরা যদি ভাঙি প্রোটোপ্লাজম কে ভাঙলে আমরা দেখতে পাবো দুটো আলাদা আলাদা জিনিস বা দুটো আলাদা আলাদা নাম আমি এক্ষেত্রে বলবো যেটা কোষের মধ্যে যেগুলো যে সমস্ত কিছু কোষের মধ্যেই রয়েছে সেই একটি হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং অপরটি হচ্ছে সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ আমরা বলতে পারি প্রোটোপ্লাজমিক যে কোষ সেই কোষের প্রোটোপ্লাজম কে দুটো আলাদা অংশে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং অপরটি হচ্ছে সাইটোপ্লাজম এই সাইটোপ্লাজম মানে এক ধরনের ভাত্রই বলতে পারি আংশিক জলীয় এক ধরনের ভাত্র বলতে পারি যে ধাত্রের মধ্যে রয়েছে একদিকে নিউক্লিয়াস অপর দিকে রয়েছে কোষের বাকি সমস্ত উপাদানগুলো যেগুলোকে আমরা বলবো কোষ অঙ্গাণু তো দেখি এবার কোষ অঙ্গাণু কি জিনিস কোষ অঙ্গাণু হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজীব অংশ বা অঙ্গাণু যা কোষের সাইটোপ্লাজম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং অসংখ্য শারীরাবৃত্ত ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে একটি কোষের যেমন তার গঠনগত অংশ রয়েছে একটু আগেই বললাম তেমনি তার কার্যগত অংশ রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি কোষ কোনো না কোনো কাজে এমনকি যারা এক কোষে জীব তাদের ক্ষেত্রে একটি কোষ সমস্ত রকমের জৈবিক ক্রিয়াগুলো সম্পাদন করে থাকে সেই জন্য আমরা বলছি যে কোষ অঙ্গাণু হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজীব অংশ বা অঙ্গাণু যা কোষের সাইটোপ্লাজম যুগে ছড়িয়ে পড়ে এবং অসংখ্য শারীরাবৃত্ত ক্রিয়াকলাপকে পরিচালনা করতে সাহায্য করে প্রথমেই আসি আমরা কোষ আবরক ও কোষ অঙ্গাণু সম্পর্কে কোষ আবরক আবার দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে কোষ প্রাচীর যেটা সম্পর্কে আমরা এখন পড়ব কোষ প্রাচীর হচ্ছে কি কোষ প্রাচীর কিন্তু এক ধরনের মৃত পুরু শক্ত এবং দৃঢ় আবরণের স্তর যা উদ্ভিদ কোষকে ঘিরে থাকে আসলে কোষ আবরণী দুই রকমের হয় একটা যেটা আমরা বললাম কোষ প্রাচীর এবং আর হচ্ছে কোষ পর্দা কোষ প্রাচীর হচ্ছে জড় এক ধরনের পদার্থ বা জড় এক ধরনের আবরণ যেটি কিন্তু পুরু সেই জন্য আমরা বললাম মৃত ওকে মৃত পুরু এবং শক্ত গঠন আর 
কোষ আবরণী হচ্ছে কিন্তু জীবিত একটা আবরণের স্তর কোষ প্রাচীরের গঠন একটি যৌগিক আলোক অনুবীক্ষণ যন্ত্রে আমরা তিনটি স্তর রয়েছে দেখতে পাবো একটা কোষ প্রাচীরের মধ্যে তিনটি স্তর আমরা কিন্তু দেখতে পাবো প্রথম স্তরকে বলা হচ্ছে মধ্য পর্দা বা মিডল ল্যামেলা দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে প্রাথমিক প্রাচীর এবং তারপরে হচ্ছে বৌন প্রাচীর মধ্য পর্দা হলো অন্তকোষীয় ধাত্র যা দুটি উদ্ভিদ কলার কোষের মধ্যবর্তী অবস্থানে কিন্তু রয়েছে এটি বেশিরভাগ ক্যালসিয়াম পেক্টেট দিয়ে তৈরি এবং ম্যাগনেশিয়াম পেক্টেট রয়েছে এছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন দ্বারাও কিন্তু তৈরি হয়ে থাকে মধ্য ল্যামেলা দুটি সংলগ্ন কোষকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখতে সাহায্য করে এরপরে চলে আসে প্রাথমিক প্রাচীর মধ্য পর্দার এইটা যদি আমরা ধরে নিই মধ্য পর্দা এর দুপাশে দুটো উদ্ভিদ কোষ রয়েছে তাহলে এই মধ্য পর্দার পরের যে লেয়ারটা সেইটা হচ্ছে এই রকম দুটো এইটা হচ্ছে মধ্য পর্দা এরপরে এই যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটা হচ্ছে প্রাথমিক প্রাচীর মধ্য পর্দার উভয় পাশে যে প্রাচীর আগেরটি ছিল মানে মধ্য পর্দা ছিল কি কি দিয়ে তৈরি ক্যালসিয়াম পেক্টেট ম্যাগনেশিয়াম পেক্টেট দিয়ে আর প্রাথমিক প্রাচীর দেখবো সেলুলোজ দিয়ে তৈরি সেটি হলো এটি সামান্য পরিমাণে হেমি সেলুলোজ লিগমিন সুবারিন ইত্যাদি পদার্থ কিন্তু এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় প্রাথমিক প্রাচীর ভেদ্য হয় এবং বেশ পাতলা হয় সাধারণত এই প্রাচীর এক থেকে তিন মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে এর দুটো পাশে অর্থাৎ বৌন প্রাচীর কোষ প্রাচীরের একটি স্তর যা প্রাথমিক প্রাচীরের ভিতরের দিকে তৈরি হয় এই প্রাচীর তিনটি সূক্ষ্ম স্তরের সমন্বয়ে গঠিত হয় এস ওয়ান এস টু এবং এস থ্রি এই বৌন প্রাচীর গুলোতেও কিন্তু আমি লিগনিন সুবারিন হেমোসলুলস এই এই সমস্ত উপাদান গুলোকে দেখতে পাবো এই প্রাচীর প্রাথমিক প্রাচীর যেমন এক থেকে তিন মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে এটি কিন্তু পাঁচ থেকে দশ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত পুরো হতে পারে কোষ প্রাচীর সম্পর্কে পড়তে গেলে আমরা আরেকটি শব্দ সম্পর্কে জানতে পারি যেটি হচ্ছে প্লাজমো ডেজমাটা প্লাজমো ডেজমাটা হচ্ছে এই উদ্ভিদ কোষের কোষ প্রাচীরে সূক্ষ্ম কতগুলি ছিদ্র যে ছিদ্রের সাহায্যে যে পার্শ্ববর্তী পাশাপাশি যে কোষগুলো রয়েছে সেইগুলোর মধ্যে সাইটোপ্লাজমিক যোগাযোগ স্থাপিত হয় অর্থাৎ প্লাজমো ডেজমাটা হলো উদ্ভিদ কোষের কোষ প্রাচীরের সূক্ষ্ম ছিদ্র যা পার্শ্ববর্তী কোষের শাখাবিহীন বা শাখাযুক্ত ডেসমোটিবিউল দ্বারা গঠিত সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ এই কোষ প্রাচীরের কি কি কাজ রয়েছে এই কোষ প্রাচীর প্রধানত সাইটোপ্লাজম বা প্রোটোপ্লাজম এবং প্লাজমা পর্দাকে যে বাইরের যে কোনো আঘাত থেকে কিন্তু রক্ষা করে দ্বিতীয়ত কোষকে এরা কিন্তু যান্ত্রিক শক্তি বা দৃঢ়তা প্রদান করে তৃতীয়ত এটি কোষের একটা নির্দিষ্ট আকৃতি বা শেপ দিতে সাহায্য করে প্লাজমো ডেজমাটার সাহায্যে প্লাজমো ডেজমাটার পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের চারপাশের যে কোষগুলো সেই কোষগুলোর মধ্যেও কিন্তু একটা সম্পর্ক বা সংযোগ স্থাপিত হয় এরপরে যেটা চলে আসি কোষ পর্দা যেটা একটু আগেই বললাম যে শুধুমাত্র কোষ প্রাচীর নয় আর এক ধরনের কোষ আবরণও থাকে যেটাকে বলা হয় কোষ পর্দা কোষ পর্দা বলতে বোঝায় সূক্ষ্ম সজীব প্রোটিন এবং লিপেট সমন্বয়ে গঠিত একটি উন্নত ভেদ্য যোগ্য পর্দা বা এটিকে আমরা বলবো আংশিক প্রভেদ্য পর্দা যা সমস্ত জীবন্ত কোষের প্রোটোপ্লাজমের বাইরে কিন্তু বিদ্যমান অ্যাকচুয়ালি কোষ প্রাচীর কিন্তু শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় কোষ পর্দা কিন্তু সবসময় সজীব অর্থাৎ লিভিং আর একটি জিনিস যেটি বললাম যে কোষ পর্দার গঠনগত উপাদান হচ্ছে প্রোটিন এবং লিপিন অ্যাকচুয়ালি কোষ পর্দাটি পি এল পি মেম্ব্রেনও বলা হয় পি রেফার্স প্রোটিন অর্থাৎ পি মানে হচ্ছে প্রোটিন এল হচ্ছে লিপিন আর আবার পি হচ্ছে প্রোটিন অর্থাৎ বাইরের দিকে প্রোটিন রয়েছে আবার ভেতর দিকেও প্রোটিন রয়েছে এবং উভয়ের মাঝে থাকে লিপিড অংশ এইরাম ভাবে কোষ পর্দা তৈরি হয় কোষ পর্দার গঠন সম্পর্কে একটু আমরা জেনে নিই উনিশশো সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঙ্গার এবং নিকোলসন কোষ পর্দার একটি তরল ফ্লুইড মোজাইক মডেল প্রবর্তন করেন অর্থাৎ কোষ পর্দা কিভাবে তৈরি সেইটা সম্পর্কে একটি একটি উপবাদ্য দেন একটি মতামত দেন যেটাকে আমরা পরবর্তীকালে তরল 
ফ্লুইড মোজাইক মডেল বলে থাকি এখনো পর্যন্ত এই মডেল অনেক বেশি এখনো পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়ে আসছে গঠনগত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোষবর্দার গঠনগত বিশ্লেষণ গঠনগত মানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা এই মডেলকে এখনো ফলো করে থাকি তারা দাবি করেন কি আমি একটু আগে যেটা বললাম যে লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে তৈরি তো অ্যাকর্ডিং টু দেন তারা বলছেন যে এখানে ফসফোলিপিড লিপিডের যে প্রকৃতি সেটা হচ্ছে ফসফোলিপিড টাইপের এছাড়া প্রোটিন রয়েছে এবং কিছু কার্বোহাইড্রেটও কিন্তু এই স্তরের আবরণী স্তরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় প্লাজমা পর্দার যে মূল কাঠামো সেটা মূলত ফসফোলিপিডের অণুগুলোই ক্রমাগত দুটি স্তরে সংগঠিত হয় প্রতিটি ফসফোলিপিড অণু দুটি অংশ নিয়ে তৈরি একটি হচ্ছে জলাকর্ষী মস্ত এবং আরেকটি জল বিকর্ষী উচ্চ অংশ অর্থাৎ মস্তক অংশটি জলের জল দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং যে পুচ্ছ বা তেল অংশটা সেটা কিন্তু জলের থেকে বিকশিত হয় মোটামুটি ভাবে গঠনগত দিক থেকে এরকম কিছুটা স্ট্রাকচার হয় এইখানে এইরকম প্রোটিন অণুগুলো থাকছে তার ভেতর দিকে লিপিড গুলো এইরকম ভাবে দুই স্তরে থাকে এই অংশটা মাথা এই অংশগুলো তেল বা পুচ্ছ অংশ নিচের দিকেও এরকম থাকে এবং এইদিকে আবার প্রোটিন গুলো সজ্জিত থাকে মোটামুটি এইরকম ভাবে কিন্তু একটা কোষ পর্দার স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় প্লাজমা প্রোটিন গুলো গ্লোবিউলার প্রকৃতির এবং দুই প্রকারে বিভক্ত একটি হচ্ছে বহিস্থ প্রোটিন আরেকটি হচ্ছে প্রান্তীয় প্রোটিন বা পেরিফেরাল প্রান্তীয় অংশকে বলা হয় পেরিফেরাল প্রোটিন এবং অপরটি হচ্ছে অন্তস্থ প্রোটিন বা ইন্টিগ্রাল প্রোটিন অর্থাৎ বাইরের দিকের যে প্রোটিন গুলো বা বাইরের অংশে যে প্রোটিন গুলো ঢোকানো থাকে সেইগুলোকে বলা হচ্ছে পেরিফেরাল প্রোটিন এবং যেগুলো ভেতর দিকে এমবেডেড বা গেথে থাকা থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল প্রোটিন বহিস্থ এবং অন্তস্থ প্রোটিন গুলি লিপিড স্তর জুড়ে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে যেন মনে হয় লিপিডটি সমুদ্রে ভাসমান প্রোটিনের একটি হিম শৈল মাত্র এবং মোজাইক সিমেন্টের মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের রঙিন পাথরের মতো কিন্তু এরা দেখতে হয় সেই খান থেকে কিন্তু এই যে মডেলটা সেই মডেলটার নাম হয়েছে লিকুইড ফ্লুইড মোজাইক মডেল কিছু কিছু কার্বোহাইড্রেট রয়েছে যেগুলো অলিগোসাইড প্রকৃতি এবং অন্তস্থ প্রোটিন সহ গ্লোবিউ গ্লাইকো প্রোটিন রূপে এবং লিপিড সহ গ্লাইকো লিপিড রূপে রূপে যুক্ত থাকে অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট যেটা যখন প্রোটিনের সাথে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো গ্লাইকো প্রোটিন আবার যখন লিপিডের সাথে থাকে তখন আমরা বলবো গ্লাইকো লিপিড কোষপর্তার বাইরের দিকে গ্লাইকো প্রোটিন এবং গ্লাইকো লিপিড সেল কোট বা গ্লাইকো ক্যালিক্স তৈরি করে থাকে অর্থাৎ কোষের বাইরের দিকে কিছু কিছু অংশে কোষের সাথে ওই একটা কোট মতো করে থাকে বা একটা অংশ আটকে থাকে এই অংশটাকে বলা হয় গ্লাইকো লিপিড সেল কোট বা গ্লাইকো ক্যালিক্স কোষ পর্দার কাজ সজীব কোষের বহিস্থ এবং অন্তস্থ মাধ্যমের মধ্যে যে কোষ পর্দা অভিস্রবণীয় ব্যবধায়ক রূপে কিন্তু কাজ করে কোষের সজীব অংশের রক্ষণাবেক্ষণ করে কোষ প্রাচীরের মতোই অন্তকোষীয় বা কোষ বহিস্থ পদার্থের চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করে কোষ পর্দার ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস বলতে হয় সেটি হচ্ছে কোষ পর্দা কিন্তু সমস্ত অণুগুলোকে যে কোনো পদার্থের অনুকূল অণুগুলোকে কিন্তু ওর ভেতর দিয়ে চলাচল করতে দেয় না সেই জন্য কোষ পর্দাকে সিলেকটিভলি পার্মিয়েবল মেম্বরে বলা হয়ে থাকে কোষে পর্দাস্থিত যে সমস্ত গ্রাহক অণু রয়েছে সেইগুলো বিভিন্ন প্রকার সংকেত পরিবহনে কিন্তু সাহায্য করে কোষ পর্দার অন্ত কোষীয় বৃদ্ধি কোষের অঙ্গাণু তৈরিতেও সাহায্য করে যেমন অনেক কোষ অঙ্গাণু রয়েছে যেমন গলকি বডি রয়েছে বা গলকি বস্তু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিং ইউলাম বা ইয়ার রয়েছে বা এমনকি নিউক্লিয় পর্দাও রয়েছে যা কিন্তু কোষ পর্দা থেকেই আহ কোনো ভাবে তৈরি হয় তরল এবং কঠিন খাদ্য গ্রহণেও কিন্তু এই কোষ পর্দা সাহায্য করে যখন তরল পদার্থ গ্রহণ করছে তখন সেটাকে আমরা বলবো পিনোসাইড আর যখন কঠিন পদার্থ গ্রহণ করছে তখন সেটাকে বলবো ফ্যাগোসাইটোসিস বা ফ্যাগোসাইট প্রাণী কোষে সাইটোকাইনেসিস কিন্তু সাহায্য করে এই কোষ পর্দা এবার চলে আসি সাইটোপ্লাজমে সাইটোপ্লাজম হলো কি জেলির মতো 
আধা তরল সজীব পদার্থ যা সজীব কোষের ভিতরে অবস্থিত সাইটোপ্লাজম এর গঠন সাইটোপ্লাজম দুটি অংশ নিয়ে তৈরি একটি আমি একটু আগেই বলেছি ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স এর মতো অংশ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানেল অর্গানেলস বা অঙ্গাণু অর্থাৎ কোষের মধ্যে যে সমস্ত অঙ্গাণুগুলো যেমন মাইট্রোকন্ডিয়া রাইবোজোম গলগি বডি ইত্যাদি থাকে প্লাস্টিক ইত্যাদি থাকে সেই রকম কোষ অঙ্গাণু তাহলে সাইটোপ্লাজমকে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স এবং অপরটি হচ্ছে কোষ অঙ্গাণু সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণু বা অর্গানেলস ছাড়াও বাকি অস্বচ্ছ সমস্ত এবং কোলয়েডিও যে সমস্ত অর্ধতরল সজীব পদার্থ থাকে সেটাকে সাইটোপ্লাজমের ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স বা হায়ালোপ্লাজম বা সাইটোসলও কিন্তু বলা হয়ে থাকে এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জৈব বস্তু থাকে এবং কিছু অজৈব বস্তু কিন্তু ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে অথবা দ্রবীভূত অবস্থাতেও কিন্তু থাকতে পারে সাইটোপ্লাজমের ধাত্রে অবস্থিত কোষ অঙ্গাণু এবং অজীবীয় যে বস্তু যেমন উদ্ভিদ কোষে আর্গেস্টিক পদার্থ প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে মেটাপ্লাস্টিক বডি এগুলোকে একত্রে বলা হয় ট্রোফোপ্লাজম সাইটোপ্লাজমীয় যে কঙ্কাল অর্থাৎ যে স্ট্রাকচারটা সেই কঙ্কাল অনুতন্ত্র এবং অনুনালিকা দিয়ে যেটাকে আমরা মাইক্রো ট্রিবিউলস এবং মাইক্রো ফিলামেন্টস বলে থাকি সেইগুলি দিয়ে দৃঢ় অন্তর্গঠন সাইটোপ্লাজমের আকৃতিকে প্রদান করে একটু প্লাজম হলো সাইটোপ্লাজম কে এবার দুই ভাগে অংশে মানে উপস্থিতি অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা হয় যে অংশটা বাইরের দিকে তাকে বলা হয় একটু প্লাজম এবং এটি কোষ পর্দা সংলগ্ন স্বচ্ছ অংশ এবং অদানাদার অংশ এবং এন্ডোপ্লাজম অর্থাৎ যেটি ভেতরের দিকের অংশ সেটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজম এটি কিন্তু নিউক্লিয় পর্দা সংলগ্ন ঘন এবং দানাদার স্তর এবার দেখে নি সাইটোপ্লাজমের কাজগুলো কি কি প্রথমত যেটা বলবো যে সাইটোপ্লাজমের কোষের যে অন্তস্থ উপাদান গুলো সেইগুলোকে এবং কোষ ধাত্রকে কোষের অঙ্গাণুগুলোকে সমস্ত গুলোকে কিন্তু ধারণ করতে সাহায্য করে আবর্তন গতির সাহায্যে কোষের অঙ্গাণুগুলোকে এক স্থান থেকে অন্য অংশে পরিবহন করে এবং খাদ্যের সারাংশ এনজাইম হরমোন ইত্যাদি কোষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপাদান রয়েছে যেগুলোকে কিন্তু বিভিন্ন দিকে চালনা করতে সাহায্য করে কোষের অসংখ্য বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপগুলোর প্রাথমিক ক্রিয়াস্থলই হচ্ছে এই ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স নিউক্লিয়াসের সাহায্যে সাইটোপ্লাজম বেশ মানে বিপাক যে প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে কোষের সেই কোষ বিপাক প্রক্রিয়াগুলোকে কিন্তু পরিচালনা করে সাইটোপ্লাজমের পরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কোষের উপাদান হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস হলো দি একক পর্দা বেষ্টিত অর্থাৎ এই যে একটু আগে আমরা কোষ পর্দার কথা বললাম নিউক্লিয়াসে কিন্তু এই রকম দুটি কোষ পর্দা রয়েছে যেটা নিউক্লিয়াসকে বাইরে থেকে আলাদা করে রেখেছে বা আবরণ দিচ্ছে এই দি একক পর্দা বেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমের সবচেয়ে ঘন এবং কার্যত গোলাকার উপাদান যা কোষের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীবের বংশগত উপাদান বহন করে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিউক্লিয়াসের প্রথম এবং প্রধান কাজই হচ্ছে এটি জীবে বংশগত উপাদানকে কিন্তু এরা বহন করে বা এক জেনারেশন থেকে অর্থাৎ অপত্য আগের জেনারেশন থেকে প্যারেন্টাল জেনারেশন থেকে অপত্য বা অফস্প্রিং জেনারেশনে কিন্তু সঞ্চারিত করতে সাহায্য করে নিউক্লিয়াসের গঠন নিউক্লিয়াসের চারটি অংশ রয়েছে এক নম্বর হচ্ছে নিউক্লিয়াসের একদম বাইরের যে আবরণী পর্দা অর্থাৎ নিউক্লিয় পর্দা দ্বিতীয় হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাজম অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে সাইটোপ্লাজমই বলতে পারি যে ধাত্রটা রয়েছে সেটিকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাজম নিউক্লিয় জালিকা অর্থাৎ এর মধ্যে যে জালের মতো অসংখ্য উপাদান রয়েছে সেটি হচ্ছে নিউক্লিয় জালিকা এবং নিউক্লিয় লাস অর্থাৎ ওর মধ্যে যে একটি খুব ডেন্স একটা ঘন একটা গোলাকার বস্তু রয়েছে সেটিকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয় পর্দা হলো একটি দ্বি স্তর বিশিষ্ট আবরণ যা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকে দুটি একক পর্দা নিয়ে নিউক্লিয় পর্দা তৈরি পেরি নিউক্লিয়ার সিস্টার্নি হলো নিউক্লিয়াসের দুটি একক পর্দার মধ্যবর্তী যে অংশটি নিউক্লিয়াস পর্দায় অনেক সূক্ষ্ম ছিদ্র রয়েছে যা নিউক্লিয় রন্ধ্র নামেও কিন্তু পরিচিত নিউক্লিয় প্লাজম নিউক্লিয় প্লাজম হলো নিউক্লিয়াসে পাওয়া অর্ধ তরল স্বচ্ছ পদার্থ যেটিকে আমি বললাম একটু আগে যে নিউক্লিয়াসের ধাত্র বলতে পারি এটি নিউক্লিয় রস বা ক্যারিওলিফ নামেও পরিচিত 
নিউক্লিয় জালিকা নিউক্লিয় প্লাজমের মধ্যে প্রচুর অসংখ্য সূক্ষ্ম সুতোর মতো জালক ভাসমান রয়েছে এগুলিকে নিউক্লিয় জালক বলে এগুলি সাধারণত প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি নিউক্লিয় জালিকা থেকে কোষ বিভাজনের সময় ক্রমোজো সৃষ্টি হয় অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে কি ক্রোমোজোম গুলোই কিন্তু খুলে গিয়ে যখন একসাথে অনেক প্যাচে অনেকে একসাথে আটকে থাকে একটা সূক্ষ্ম সুতোর মতো অংশ তৈরি করে যখন সবগুলো একসাথে পেঁচিয়ে থাকে সেটাকেই বলা হচ্ছে নিউক্লিয় জালিকা ক্রোমোজোমে দুই ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড রয়েছে একটি হচ্ছে ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড যেটাকে আমরা ডিএনএ নামে জানি এবং অপরটি হলো রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড যেটাকে আমরা আর এন এ নামে জানি জিন হলো এই ডিএনএ অনুর একটি উপাদান যা জেনেটিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে অর্থাৎ প্যারেন্টাল জেনারেশন থেকে অফস্প্রিং জেনারেশনে সঞ্চারিত করে এবং শেষ অংশটি হচ্ছে নিউক্লিয়োলাস এটি হচ্ছে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত এক বা একাধিক ঘন গোলাকার অংশ যেটি সাধারণত একটি নিউক্লিয়াসে একটি নিউক্লিয়োলাস পাওয়া যায় নিউক্লিয়াসের কাজ প্রোটোপ্লাজমের সমস্ত জৈবিক ক্রিয়াগুলো কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে নিউক্লিয়াস সেই জন্য নিউক্লিয়াসকে কিন্তু কোষে ব্রেন বলা হয় বা মস্তিষ্ক বলা হয়ে থাকে বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করে সেই কারণে নিউক্লিয়াস কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোষ বিভাজনে কিন্তু সাহায্য করে এই নিউক্লিয়াস এবার আমরা পরবর্তী কোষ সংজ্ঞানু সম্পর্কে জানব যেটি হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়া একটি বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার বা দণ্ডের মতো মানে এর বিভিন্ন ধরনের আকৃতি হতে পারে তবে এটি কিন্তু অবশ্যই দি একক পর্দা বিশিষ্ট অঙ্গাণু এবং এটি ইউকারিওটিক কোষের সাইটোপ্লাজমের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এটি একটি শক্তি উৎপাদন কারী একটি কোষ অঙ্গাণু এটি একটি শক্তি উৎপাদনকারী কোষ অঙ্গাণু এই কারণে এই অঙ্গাণুটিও কিন্তু কোষের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মাইট্রোকন্ডিয়ার গঠনটা আবার দেখে নিই মাইট্রোকন্ডিয়া একটু আগেই বললাম দুটি পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে অর্থাৎ দি একক পর্দা বেষ্টিত রয়েছে মাইট্রোকন্ডিয়ার বাইরের দিকে যে পর্দাটা তাকে বহিস্ত পর্দা বলা হয় এবং ভিতরের দিকে যে পর্দাটা তাকে অন্ত পর্দা বলা হয় মাইট্রোকন্ডিয়ার অন্ত পর্দা প্লেটের মতো বা নলাকার ভাঁজ বা প্রবর্ধক তৈরি করে আমি যদি একটুখানি গঠনটা দেখাই মাইট্রোকন্ডিয়ার মোটামুটি ভাবে আমরা যদি এটা একটা শেপ ধরে নিই এটা বাইরের আবরণ এটি বাইরের আবরণ ভিতরের অঙ্গাণুর যে আবরণটি এইরকম ভিতরের দিকে যে আবরণটি রয়েছে সেই আবরণটি কিন্তু এই রকম কিছুটা দেখতে হয় এই যে নলাকার বা এই যে অংশগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে অংশগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছুটা আঙুলের মতো দেখতে এক ধরনের আহ বিবর্ধন আর কি এই অংশগুলোকে কিন্তু বলা হয় ক্রিস্টি অন্তপর্দায় প্রোটিন দ্বারা গঠিত টেনিস র্যাকেটের মতো বৃন্তযুক্ত দানা থাকে এই রকম কিছুটা দানা এই যে অন্তপর্দা গুলো এইগুলোর গায়ে কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় এই অংশটাকে কিন্তু বলা হয় অক্সিজোম মাইট্রোকন্ডিয়ার অন্তপর্দা এবং বহিপর্দার যে মধ্যবর্তী স্থান বহিপ্রকোষ্ঠ বা পেরি মাইট্রোকন্ড্রিয়াল স্পেস বা পেরি মাইট্রোকন্ড্রিয়াল স্থানও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা যদি এই অংশটাকে ধরি এই অংশটাকে ধরি তাহলে এইটাকে বলা হচ্ছে অন্তস্থ এবং বহিস্থ পর্দার মাঝের যে অংশটা সেটাকে বলা হচ্ছে পেরি মাইট্রোকন্ড্রিয়াল স্পেস যে প্রকোষ্ঠ অন্তপর্দা পরিবেষ্টিত রয়েছে সেটিকে অন্তপ্রকোষ্ঠ অর্থাৎ এই যে ভেতরের অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে অন্তপ্রকোষ্ঠ ম্যাট্রিক্স মাইট্রোকন্ডিয়ার অন্তপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত তর যা জিলির মতো দেখতে হয় প্রোটিন সংশ্লেষ লিপিড সংশ্লেষ ক্রেপস চক্র নিয়ন্ত্রণকারী এনজাইন মাইট্রোকন্ডিয়ার ধাত্রে কিন্তু থাকে মাইট্রোকন্ডিয়াতে অসংখ্য রাইবোজোন থাকে এবং সেই সাথে দুই থেকে ছটি নগ্ন এবং বৃত্তাকার ডিএনএ কিন্তু থাকতে পারে আবার আর এনেও কিন্তু অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় মাইট্রোকন্ডিয়াটি কি ধরনের কোষে উপস্থিত রয়েছে সেই অনুযায়ী তার গঠন কিন্তু কিছুটা নির্ভর করে এবার চলে আসি মাইট্রোকন্ডিয়ার কাজে প্রথমেই বলি ক্রেপ চক্র ও প্রান্তীয় শ্বসন কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে যা সবাজ শ্বসনের যেটা সাধারণ ভাবে শ্বসন পদ্ধতি সেই সবাজ শ্বসনের কিন্তু একটি অংশ মাইট্রোকন্ডিয়া শক্তি ঘর নামেও পরিচিত কারণ মাইট্রোকন্ডিয়ার প্রধান কাজই হল এটিপি অনু বিশ্লেষিত করে শক্তি উৎপাদন করা 
অর্থাৎ এটিপি মানে হচ্ছে কি আমরা বলতে পারি এটিপি ইকুয়ালস টু এডিপি প্লাস পিআই এই এটিপি মানে হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট অর্থাৎ তিনটে ফসফেট আছে আর এডিপি তে কনভার্ট করে অর্থাৎ অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট ডাই মানে আমরা জানি টু ডাই ফসফেট তাহলে একটা ফসফেট কোথায় গেল যেটা বিশ্লেষিত হলো ইনঅর্গ্যানিক ফসফেটে এই এই যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াতে কিন্তু বেশ কিছুটি শক্তি কিন্তু উৎপাদন হয় সেই জন্য এবং এই প্রক্রিয়াটি মাইট্রোকন্ডিয়াতে ঘটে বলে মাইট্রোকন্ডিয়াকে শক্তি ভর হিসেবে ধরা হয়ে থাকে ফ্যাটি অ্যাসিডের বিপাক কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে মাইট্রোকন্ডিয়া ডিম্বানোর পরিণতির সময় কুসুম উৎপাদনেও সাহায্য করে মাইট্রোকন্ডিয়া পরবর্তী কোষঙ্গানু হচ্ছে কি প্লাস্টিক প্লাস্টিক হলো একটি ডিম্বাকার গোলাকৃতি বা উপবৃত্তাকার বা তারকা আকৃতির কোষঙ্গানু যা সাইটোপ্লাজমে খাদ্য সংশ্লেষ করতে বর্ণ তৈরি করতে এবং খাদ্যকে সঞ্চিত রাখতেও সাহায্য করে প্লাস্টিক গুলিকে তিন প্রকারে ভাগ করা হয় অর্থাৎ প্লাস্টিক কে সাধারণত আমরা তিন প্রকারের প্লাস্টিক দেখতে পাই একটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্ট এবং লিউকোপ্লাস্ট প্রথমেই আসি ক্লোরোপ্লাস্টের সম্পর্কে ক্লোরোপ্লাস্ট হলো ক্লোরোফিল রঞ্জক দিয়ে তৈরি অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে ক্লোরোফিল রঞ্জক দেখতে পাওয়া যায় এবং এই ক্লোরোফিল হচ্ছে কিন্তু সবুজ বর্ণ সৃষ্টির জন্য দায়ী ক্লোরোপ্লাস্ট দুটি একক পর্দা দিয়ে তৈরি বাইরের পর্দা বহি পর্দা এবং ভিতরের পর্দাকে অন্তপর্দা বলা হয় পেরি প্লাস্টিয়াল স্থান হলো এই দুটো পর্দা মাঝের যে মধ্যবর্তী অংশ সেই অংশটা যে প্রকোষ্ঠে বর্ণহীন প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার জাতীয় পদার্থ ক্লোরোপ্লাস্টের অন্তপর্দা পরিবৃত করে সেটিকে কিন্তু ধাত্র বা স্ট্রোমা বলা হয়ে থাকে এই স্ট্রোমাতে আমরা সেভেন্টি এস জাতীয় রাইবোজম দেখতে পাওয়া যায় সেভেন্টি এস রাইবোজম বলতে বোঝায় রাইবোজমের অ্যাকচুয়ালি দুটো ইউনিট রয়েছে অর্থাৎ রাইবোজম দুটো অংশ নিয়ে তৈরি একটা হচ্ছে ছোট অংশ আর একটা হচ্ছে বড় অংশ এই দুটোকে আহ ইউনিট যেটা ইস प्रकोष्ठके एकदम साधारण गणितिक प्रक्रिया जो करना क्योंकि गठनगत स्ट्राचार से स्ट्राचार ऊपर डिपेंड कर रोजोम विभिन्न एकक हिसाब से धरा है जेमन 50s, 55s, ट रही भांगलेबोजम थे सज्जित ग्रानामा तैरी कर बहु बचने बला है ग्राना संश्लेषकारी रंज पदार्थ पावा गुरुपूर्ण भूमिका क्योंकि पालन कर 
প্রথমেই তো বুঝতেই পারলে এটি শালক সংশ্লেষে সাহায্য করে অর্থাৎ খাদ্য তৈরিতেও কিন্তু সাহায্য করছে বা গ্লুকোজ তৈরিতেও সাহায্য করছে দ্বিতীয়ত ক্লোরোপ্লাস্ট পরিবেশের অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের যে মাত্রা তাকে ভারসাম্য করতে সাহায্য করে কারণ শালক সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে শালক সংশ্লেষে কিন্তু আমরা দেখতে পাই কার্বন ডাই অক্সাইড গাছ গ্রহণ করে শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া করার জন্য এবং শালক সংশ্লেষের যে প্রক্রিয়ার যে বাই প্রোডাক্ট অর্থাৎ অক্সিজেন সেটা কিন্তু আমাদের পরিবেশে ফিরিয়ে দেয় যেটা আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে শালক সংশ্লেষের সময় ক্লোরোপ্লাস্ট গুলি কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা কমায় আমরা জানি কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য একটি প্রধান উপাদান তো কার্বন ডাই অক্সাইড যদি পরিমাণ কমে তাহলে অবশ্যই করে আমাদের কিন্তু পৃথিবীর উষ্ণায়নে কিন্তু কমতে থাকবে এবার পরবর্তী প্লাস্টিক যেটা হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্ট যে প্লাস্টিক সবুজ ছাড়া অন্য বর্ণের রঞ্জক যুক্ত হয় তাকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলা হয় একটু আগেই বললাম যে ক্লোরোপ্লাস্টে সবুজ রঞ্জক রয়েছে আর সবুজ ছাড়া বাকি যে কোনো রং যেমন আমরা ফুলের ক্ষেত্রে দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের কালার ভ্যারিয়েশন এত ভ্যারিয়েশন সমস্ত কিন্তু কিছু এই ক্রোমোপ্লাস্টে অবস্থিত যে রঞ্জক উপাদান গুলো রয়েছে তার দ্বারাই সৃষ্টি হয় এটি ক্লোরোপ্লাস্টের মতোই দি একক পর্দা বেষ্টিত প্লাস্টিকের অন্ত পর্দা ভাঁজ হয়ে ধাত্রের মধ্যে ঢুকে যায় এদেরকে ল্যামেলা বলে ক্রোমোপ্লাস্টিকে থাকা ক্যারোটিনয়েড রঞ্জক পদার্থ লিপিড দানার মধ্যে সঞ্চিত থাকে যেমন হলুদ ক্যাপসিকাম লেবু ইত্যাদিতে আমরা কিন্তু হলুদ বর্ণটা দেখতে পাই আবার প্রোটিন ফাইবারেও থাকে যেমন লাল ক্যাপসিকাম দেখতে পাই উদ্ভিদের ফল ফুল পাতার রঙের জন্য কিন্তু দায় জ্যান্থোপ্লাস্ট এবং ক্যারোটিনোপ্লাস্ট যেগুলো কিন্তু ক্রোমোপ্লাস্টেরই এক একটি গঠন অবশেষে শেষ প্লাস্টিক যেটা হচ্ছে লিউকোপ্লাস্টিক আমরা এতক্ষণে সবুজ বর্ণ এবং সবুজ বর্ণ ছাড়া বাকি সমস্ত বর্ণ দেখে নিয়েছি অর্থাৎ লিউকোপ্লাস্টিক এসে আমরা দেখবো এটি বর্ণহীন এক ধরনের প্লাস্টিক অর্থাৎ বর্ণ বা রঞ্জক বিহীন প্লাস্টিক কে বলা হচ্ছে লিউকোপ্লাস্ট বা লিউকোপ্লাস্টিক এটির অন্তপর্দা পরিবেষ্টিত অন্ত প্রকোষ্ঠ ধাত্র দ্বারা পূর্ণ থাকে ধাত্র এখানে গ্রানার পরিবর্তে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত ল্যামেলা গুলো সেইগুলো কিন্তু থাকে ধাত্রে ডিএনএ রাইবোজম এবং অন্যান্য ধরনের সঞ্চিত খাদ্যবস্তু কিন্তু থাকে লিউকোপ্লাস্টের প্রধান কাজ হচ্ছে খাদ্য সঞ্চয় করা অ্যামাইলোপ্লাস্ট শ্বেত সার এলাইলোপ্লাস্ট লিপেট এবং অ্যালিউরন প্লাস্ট প্রোটিন সঞ্চয় করে থাকে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ও সংজ্ঞানু হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলা বা যাকে শর্ট ফর্মে বলা হয় ই আর এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা হলো সাইটোপ্লাজমিক জালিকা সদৃশ্য কোষাঙ্গানু এগুলি ইউক্যারিওটিক কোষের প্লাজমা পর্দা থেকে নিউক্লিয়া নিউক্লিয় পর্দা পর্যন্ত কিন্তু বিস্তৃত থাকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের তিন ধরনের স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ এটি যদি একটি কোষ হয় কোষের মধ্যে এখানে যদি এন্ডোপ্লাজমিক ক্রিটিকিউলাম গুলোকে দেখতে পাওয়া যায় তাহলে এখানে আমরা দেখব তিন ধরনের স্ট্রাকচার রয়েছে প্রথম হচ্ছে সিস্টারনি দ্বিতীয় টিবিউ তৃতীয় হচ্ছে বেসিক্যাল সিস্টারনি হলো চ্যাপ্টা থলির মতো লম্বা শাখাবিহীন এবং দ্বি স্তর যুক্ত স্ট্রাকচার গুলো এগুলো প্রায় নিউক্লিয়াসের চারপাশে একে অপরের সমান্তরালে দেখতে পাওয়া যায় এইটি যদি কোন কোষ হয় এর এখানে যদি নিউক্লিয়াস থাকে তাহলে দেখা যায় এই রকম ভাবে কিন্তু সিস্টারনি গুলো রয়েছে রাইবোজম গুলি এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম গুলো কিন্তু রাইবোজম দানা যুক্তও হতে পারে আবার নাও হতে পারে রাইবোজম যুক্ত দানাদার যে অংশগুলো তাদেরকে বলা হয় অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম আর যেগুলোতে রাইবোজম দানা থাকে না সেগুলোকে বলা হয় মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম একটা হচ্ছে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম এবং অপরটি হচ্ছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম এর ছাড়া আর একটা রকমের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম এর স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় বা ইয়ার স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় এগুলি শাখান্বিত এবং নালিকা যুক্ত হয় নালিকার মতো মানে নলের মতো দেখতে অংশ হয় এরা কিন্তু একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে জালের মতো আকার ধারণ করে আর এক প্রকারের হচ্ছে ডিম্বাকৃতির পর্দা বেষ্টিত গহবরের মতো অর্থাৎ এই পাশে পাশে এইরকম কিছু গহবরের মতো অংশ দেখতে পাওয়া যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এইগুলো এইগুলো সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে থাকে আবার কখন কখন দলবদ্ধ ভাবেও থাকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের কাজগুলো কি কি শারীরবৃত্ত কার্যের জন্য তলদেশের বিস্তৃতি ঘটানো এবং সাইটোপ্লাজমের কাঠামো তৈরিতেও কিন্তু সাহায্য করে বিভিন্ন সাইটোপ্লাজমিক রাসায়নিক বিক্রিয়াকে 
পৃথক করে রাখতে সাহায্য করে অর্থাৎ চেম্বার তৈরি করতেও সাহায্য করে আর্দ্র বিশ্লেষক এনজাইম গুলোর প্রাথমিক লাইসোজম গঠনে সহায়তা করে কোষ বিভাজনের তেলোফেস পর্যায়ে নিউক্লিয় পর্দা তৈরিতে কিন্তু সাহায্য করে প্লাসমোডেস ওয়াটার জন্য যে ডেসমোটিবিউস লাগে সেই ডেসমোটিবিউস গুলো তৈরিতেও কিন্তু সাহায্য করে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোষ খরণে সহায়তা করে যেটাকে জিইআরএল তন্ত্র বলা হয়ে থাকে এই জিইআরএল তন্ত্র যে স্টেপস গুলো সেইগুলো বলছি আর ই আর অর্থাৎ যেটা বললাম রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলা যার গায়ে কিন্তু রাইবোজম দানা গুলো রয়েছে এস ই আর আর ই আর এর থেকে এস ই আর অর্থাৎ স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সেখান থেকে গলগি বস্তু তারপরে প্রাথমিক লাইসোজমে তারপরে এক্সোসাইটোসিস হয় এবং কোষের বাইরে খরণ বস্তু গুলো কিন্তু খরিত হয়ে যায় গলগি বস্তু গলগি বস্তু হলো ইউকারিওটিক কোষের নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত একক পর্দা বেষ্টিত চ্যাপ্টার থলি বা গহবরের মতো কোষ অঙ্গাণু যা কোষের নিঃসরণে কিন্তু সহায়তা করে গলগি বডিও কিন্তু বা গলগি বস্তু কিন্তু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মতো তিন ধরনের স্ট্রাকচার দেখতে পাই আমরা একটা হচ্ছে সিস্টারনি একটা হচ্ছে টিবিউস এবং আরেকটি হচ্ছে ভেসিকল সিস্টারনি হচ্ছে একক পর্দার তরল পদার্থপূর্ণ চ্যাপ্টার থলির মতো অংশ যেগুলোকে সিস্টারনি বলা হয় এগুলো কিন্তু সমান্তরাল ভাবে একটি অপরটির সাথে সাজানো থাকে এবং অপরের সাথে কিন্তু সংযুক্ত থাকে একত্রে এগুলিকে অগভীর অর্ধচন্দ্রাকার গামলার মতো দেখতে হয় টিবিউল গুলো তিনশো থেকে পাঁচশো অ্যাংস্ট্রম ব্যাস বিশিষ্ট হয় এবং এটি সিস্টারনি প্রাদদেশ থেকে নির্গত হয় টিবিউল গুলিতে একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে চারটা জালিকা তৈরি করতে দেখতে পাওয়া যায় ভ্যাকুল ভ্যাকুয়াল হলো বিশাল গোলাকার প্রকোষ্ঠ যা প্রায় ছশো অ্যাংস্ট্রম ব্যাস বিশিষ্ট হয় এবং ভ্যাকুয়াল গুলি গলগি বডুর গলগি উপাদানের বা গলগি বডির যে উপাদান গুলো নিঃসৃত হচ্ছে সেইগুলোকে করতে এবং পরে ওই ভ্যাকুয়াল গুলি জাইমোজিন দানা বা লাইসোজমে পরিবর্তিত হতেও সাহায্য করে অর্থাৎ এগুলোর উৎস হিসাবেও কাজ করে তাহলে গলগি বস্তুর কাজগুলো কি কি দেখে নি প্রথমত কোষ জুড়ে অসংখ্য পদার্থের চলাচলে সাহায্য করে যেমন ইনজাইন যেমন বিভিন্ন ধরনের নিঃসৃত প্রোটিন ইত্যাদি দ্বিতীয়ত অনেক ধরনের খাদ্য সংরক্ষণের ভান্ডার হিসাবে কিন্তু এই গলগি বডি কাজ করে তৃতীয়ত হরমোন নিঃসরণে এবং কোষের যে পর্দা সেইগুলো সৃষ্টি করতে কিন্তু সাহায্য করে এই গলগি বডি লাইসোজম সৃষ্টিতে এবং শুক্রাণুর অ্যাক্রোজম শুক্রাণুর মাথার দিকে যে অ্যাক্রোজম থাকে সেই অ্যাক্রোজম তৈরিতেও কিন্তু সহায়তা করে পরবর্তী কোষ অঙ্গাণু হচ্ছে লাইসোজম যে কোষীয় অঙ্গাণু ইউক্যারিওটিক সাইটোপ্লাজমে একক পর্দাবৃত আর্দ্র বিশ্লেষক উৎসেচক পূর্ণ অন্তকোষীয় বিপাকে সাহায্য করে তাকে লাইসোজম বলা হয় এতক্ষণ আমরা যে সমস্ত কোষ অঙ্গাণুগুলো দেখলাম সে সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু কোষ অঙ্গাণুগুলো ছিল দি একক পর্দা বৃষ্টিত লাইসোজম হচ্ছে একক পর্দাবৃত এই দি একক পর্দা বিশিষ্ট যে সমস্ত কোষ অঙ্গাণুগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু উন্নত কোষে অর্থাৎ ইউক্যারিওটিক কোষে দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু প্রোক্যারিওটিক কোষে কিন্তু কোন রকমের দি একক মানে দুই আবরণ বিশিষ্ট কোন পর্দা বিশিষ্ট কোষ অঙ্গাণু দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু লাইসোজম হচ্ছে একক পর্দা বিশিষ্ট আবৃত ও সংজ্ঞানু যার ফলে লাইসোজমকে আমরা প্রোক্যারিওটিক এবং ইউক্যারিওটিক উভয় প্রকার কোষেই কিন্তু দেখতে পাই লাইসোজমের গঠন এটি দুটি অংশ নিয়ে তৈরি একটি হচ্ছে আবরণী পর্দা এবং আরেকটি হচ্ছে ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র আবরণী পর্দা যেটা লাইপো প্রোটিন দিয়ে তৈরি এবং যেটি একক পর্দা দিয়ে একক পর্দার মতোই আচরণ করে এবং সেটি দিয়ে এটি ঘেরা থাকে এটি অভেদ্য পর্দা হিসাবে কাজ করে লাইসোজম মধ্যস্থ এনজাইম গুলির স্তরকে লাইসোজমে প্রবেশ করতে বাধা দেয় দ্বিতীয় হচ্ছে ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র সীমানা পর্দার অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম দানাদার অপ্রতিসম বেস পর্দা থাকে যা ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স নামে পরিচিত এগুলি বিভিন্ন ধরনের আর্দ্র বিশ্লেষক এনজাইম থাকে যেগুলো যে কোনো জিনিসকে বিশ্লেষিত করতে বা ডিস্ট্রাক্ট করতে বা ধ্বংস করতে সাহায্য করে এছাড়া খাদ্য জীবাণু বিভিন্ন ধরনের কোষ অঙ্গাণু অপাচ্য পদার্থ এবং আরো অনেক কিছু রয়েছে এই যে ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স এর কাজ কি বহিকোষীয় যে বস্তু লাইসোজম এনজাইম দ্বারা পরিপাক হয় এটি হেট্রোফ্যাজি নামেও কিন্তু পরিচিত কোষ মধ্যস্থ যে কোষ অঙ্গাণু প্রায় লাইসোজমীয় এনজাইম দ্বারা পাচিত হয় এটি অটোফ্যাজি নামে পরিচিত 
অটোলাইসিস হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোষের মৃত্যুর পর লাইসোজোম এনজাইম দ্বারা কোষ ধ্বংস হয়ে যায় লাইসোজোম নিঃসৃত এনজাইমের সাহায্যে কোষ মধ্যস্থ অঙ্গাণুগুলি পাচিত হয়ে বিনষ্ট হয় বলে কোষের মৃত্যু হয় তাই লাইসোজোমকে আত্মঘাতী থলি বা সুইসাইডাল পাউচ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ এর ভেতরে যে সমস্ত এনজাইম গুলো রয়েছে যেটি আমি একটু আগেই বললাম যে ধ্বংস করতে অন্যান্য কোষ অঙ্গাণু এমনকি লাইসোজোম নিজেকেও ধ্বংস করতে সাহায্য করে এই ধরনের এনজাইম গুলো যেটা আর্য বিশ্লেষক এনজাইম তো সেই কারণে সেই এনজাইম গুলো থেকে লাইসোজোম কে বাঁচানোর জন্য কিন্তু এই ধাত্র বা ম্যাট্রিক্সটা রয়েছে আর যেহেতু এই অঙ্গাণুগুলোর এই এনজাইম গুলোর সাহায্যে লাইসোজোম নিজেকে নিজে নষ্ট করতে পারে বা বিনষ্ট করতে পারে সেই জন্য একে কিন্তু আত্মঘাতী থলি বা সুইসাইডাল পাউচ বলা হয়ে থাকে পরবর্তী কোষ অঙ্গাণু হচ্ছে কোষ গহবর বা ব্যাকুয়াল কোষ গহবর বা ব্যাকুয়াল হলো একটি গহবর প্রাথমিক ভাবে ইউক্যারিওটিক কোষের সাইটোপ্লাজম এর আস্তরণকে ঘিরে রাখে এর গঠন হচ্ছে কি ব্যাকুয়াল গুলি বড় গহবরের মতো দেখতে হয় এই গহবর গুলি সাইটোপ্লাজমের যে সূক্ষ্ম স্তর দ্বারা আবৃত থাকে তাকে টোনোপ্লাস্ট বলা হয় অ্যাকচুয়ালি কোষ গহবর উদ্ভিদ কোষে কিন্তু বেশি সংখ্যায় এবং অনেক সময় বৃহৎ আকারে দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তুলনামূলক ভাবে প্রাণী কোষে কম সংখ্যায় কম এবং আকৃতিতেও ছোট দেখতে পাওয়া যায় কোষ যে ওর গায়ে যে সাইটোপ্লাজমের অংশটা থাকে সেটাকে বলা হয় টোনোপ্লাস্ট এদের নির্দিষ্ট কোনো আকার থাকে না বিশেষ করে উদ্ভিদ কোষের গহবরে এক ধরনের জলীয় পদার্থ থাকে যা কোষ রস বা সেল স্যাপ নামে পরিচিত ব্যাকুয়াল গুলি একত্রিত হয়ে পরিপক্ক উদ্ভিদ কোষে বৃহৎ আকৃতির ব্যাকুয়াল তৈরি করে এর ফলে ভিতরের প্রাচীর বরাবর নিউক্লিয়াস সহ সাইটোপ্লাজম পরিধি বরাবর বিন্যস্ত থাকে আসলে আমরা যদি এটাকে একটি চিত্রের আকারে দেখাই ধরো এই হচ্ছে কোষ এর বাইরে এখানে একটা ব্যাকুয়াল রয়েছে তো পরিণত উদ্ভিদ কোষে কি হয় ব্যাকুয়ালটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায় যার ফলে এই বেশিরভাগ অংশটাই এই ব্যাকুয়ালটা নিয়ে নেয় আর বাকি যে সাইটোপ্লাজমিক বস্তুগুলো সেগুলো এইটুকুনি ছোট অংশের মধ্যে থাকতে শুরু করে দেয় এই যে ব্যাকুয়াল কে ঘিরে সাইটোপ্লাজমের এই যে ধরনের বিন্যাস এটাকে বলা হয় প্রাইমোডিয়া নিউট্রিকল প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে ব্যাকুয়াল সংখ্যায় খুব কম থাকে এবং আকার ও অতি ক্ষুদ্র হয় যেটা একটু আগে বললাম আবার অনেক সময় প্রাণী কোষে ব্যাকুয়ালও ব্যাকুয়াল দেখতেও পাওয়া যায় না এই কোষ গহবর বা ব্যাকুয়ালের কাজ কি এটির প্রধান কাজই হচ্ছে খাদ্য সঞ্চয় করা যেগুলোকে খাদ্য ব্যাকুয়াল বলা হয় এছাড়া খরিত পদার্থ সঞ্চিত করা হয় যে যেগুলোকে খরিত ব্যাকুয়াল বলা হয় আর রেচন বস্তু বা কোনো বর্জ্য পদার্থ কিন্তু এখানে সঞ্চিত হতে পারে যেগুলোকে সংকুচিত ব্যাকুয়াল বা কনক্লুশন কনক্লুশন ব্যাকুয়াল বলা হয়ে থাকে আবার একুশি মূলরমের ব্যাকুয়াল অন্ত অভিশ্রবণেও কিন্তু সাহায্য করে চলে আসি ডাইবোজমে একটু আগে যেটা বলছিলাম ডাইবোজম ঙ্গাণু বা প্রোটিন সংশ্লেষে কিন্তু সাহায্য করে এগুলি মাইক্রোকন্ডিয়া এবং প্লাস্টিডে পাওয়া যায় রাইবোজমের গঠন প্রতিটি রাইবোজম অসম আকারে দুটি অধ একক নিয়ে তৈরি যেটা একটু আগে আমি বললাম দুটো সাব ইউনিট নিয়ে তৈরি যা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় সেভেন্টি এস রাইবোজমে যেটা একটু আগে বললাম ফিফটি প্লাস থার্টি এরকম এইটটি এস এর সিক্সটি প্লাস ফর্টি এই ধরনের দুটি অধ একক বা সাব ইউনিট দেখতে পাওয়া যায় আর এনি এবং প্রোটিন রাইবোজম গঠন করতে সাহায্য করে ছোট অধ একক তিনটি বিভাগে বিভক্ত মস্তক পাদদেশ এবং একটি মঞ্চ আর বড় একক আবার অন্য তিনটি অংশ নিয়ে তৈরি একটি হচ্ছে শীর্ষ বারিজ একটি বৃন্ত এবং একটি শীর্ষ এবং বৃন্তের মধ্যে অবস্থিত কেন্দ্রীয় স্ফীতি এই রাইবোজম কে বললাম যে বেদবার্গ ইউনিট দিয়ে ধরা হয় বিজ্ঞানী বেদবার্গ এর নামের অধ্যক্ষর এস দ্বারা ইউনিটটিকে মনোনীত করা হয়েছে এবং ওয়ান এস ইকুয়ালস টু ওয়ান ইন্টু টেন টু পার মাইনাস থ্রি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড পার ডাইন পার গ্রাম রাইবোজমে কাজগুলি দেখব রাইবোজমের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করা রাইবোজম কোষের প্রোটিন কারখানা হিসাবেও কিন্তু বলা হয়ে থাকে রাইবোজমকে এটি সমস্ত ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষে কিন্তু সাহায্য করে কোষকে রাইবোজম এছাড়া আর আর এন এ সঞ্চয় করে এবং রাইবোজম ফ্যাট বিপাকেও কিন্তু সাহায্য করে পরবর্তী কোষ সংজ্ঞানো হচ্ছে সেন্ট্রোজম বা 
সেন্ট্রিয়ন একটি সেন্ট্রোজম হলো একটি পর্দাহীন এই যে আমরা দেখতে পেলাম কি লাইসোজমে সিঙ্গেল মেম্ব্রেন রয়েছে রাইবোজম পর্দা বিহীন এবং সেন্ট্রোজম হচ্ছে একটি পর্দা বিহীন পোষণাণু অর্থাৎ এইগুলি কিন্তু প্রোক্যারিওটিক কোষে অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় যদিও সেন্ট্রোজম সব ক্ষেত্রে প্রোক্যারিওটিক কোষে দেখতে পাওয়া যায় না তবে লাইসোজম বা রাইবোজম কিন্তু প্রোক্যারিওটিক কোষেও দেখতে পাওয়া যায় এটি সেন্ট্রো একটি সেন্ট্রোজম হলো একটি পর্দাহীন পোষণাণু যা প্রাণী কোষের নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত এবং কোষ বিভাজনে সহায়তা করে সেন্ট্রিওলের গঠন দেখব সেন্ট্রিওল নয়টি ত্রয়ী উন্নালিকা ট্রিপলেট কানেকটিভ এবং একটি অন্ত সেন্ট্রিওলিও গঠন দিয়ে তৈরি এই রকম তিনটে করে সেট অনুনালিকার এই রকম আবার নটা গঠন দিয়ে তৈরি সেভেন প্লাস টু এইরকম গঠন দিয়ে কিন্তু এই সেন্ট্রিওল তৈরি ট্রিপলেট কানেকটিভের দ্বারা পার্শ্ববর্তী এই ত্রয়ী যে অনুনালিকাগুলো রয়েছে সেগুলো একত্রে কিন্তু সংযুক্ত থাকে এই রকম ভাবে উপরটার সাথে নিচটা এরম ভাবে কিন্তু গঠনটা আটকে থাকে বা জুড়ে থাকে অন্ত সেন্ট্রিওলীয় কাঠামো একটি কেন্দ্রীয় দণ্ড বা হাফ নটি স্পাইক এবং কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের সংযোগকারী বস্তু দ্বারা তৈরি সেন্ট্রোজোম দুটি সেন্ট্রিওল নিয়ে তৈরি ডিপ্লোজোম দুটি সেন্ট্রিওলের সমন্বয়ে তৈরি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে দুটি ডিপ্লোজোম নিয়ে সেন্ট্রিওল তৈরি আবার একইভাবে দুটি সেন্ট্রিওল নিয়ে সেন্ট্রোজোম তৈরি সেন্ট্রিওলের কাজ গুলো এবার দেখে নিই কোষ বিভাজনের সময় মাইটোসিস এবং মিউসিস যে বেম তন্তু বা স্পিন্ডল ফাইবার তৈরি হয় সেটা তৈরি করতে সাহায্য করে কোষের বিভাজনের শেষে প্রায় শেষের দিকে ক্রোমোজোমের যে স্থানান্তর হয় অর্থাৎ টার্মিনালাইজেশন যাকে সরি অ্যানাফেজিক মুভমেন্ট যেটা হয় সেই অ্যানাফেজিক মুভমেন্ট করতে কিন্তু এই সেন্ট্রিওল গুলো সাহায্য করে সিলিয়া এবং ফ্লাজেলা যুক্ত কোষে সিলিয়া ও ফ্লাজেলা তৈরিতে সাহায্য করে আবার শুক্রাণুর পুচ্ছ গঠনও কিন্তু সাহায্য করে পরবর্তী অঙ্গাণু মাইক্রোটিবিউল মাইক্রোটিবিউল হলো একটি ক্ষুদ্র প্রোটিন দ্বারা তৈরি ফাঁপা এবং সূত্রাকার দণ্ডের মতো অংশ যা কোষের আকার এবং গতিশীলতাকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে এর গঠন হচ্ছে কি এটি একটি দীর্ঘ ফাঁপা নলাকার অংশ প্রতিটি অনুনালিকায় ওয়ান মাইক্রোমিটারের কম বা বেশি মিলিমিটার হতে পারে প্রতিটি অনুনালিকার প্রাচীর তেরোটি সমন্তরাল প্রোটোফিলামেন্ট দিয়ে তৈরি প্রতিটি প্রোটোফিলামেন্ট একটি গ্লোবিউলার প্রোটিন দিয়ে তৈরি যা রৈখিক ভাবে সংগঠিত টিবিউলিন প্রোটিন নামে পরিচিত প্রতিটি প্রোটোফিলামেন্ট একটি গ্লোবিউলার প্রোটিন দিয়ে তৈরি যা রৈখিক ভাবে সংগঠিত টিবিউলিন প্রোটিন নামে পরিচিত টিবিউলিন প্রোটিন দুটি সম প্রকৃতির পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত একটা আলফা টিবিউলিন আর একটা হচ্ছে বিটা টিবিউলিন এই অনুনালিকার কাজগুলো কি কি অনুনালিকা কিন্তু সাইটোস্কেলিটন আহ সাইটোস্কেলিটন তৈরিতে সাহায্য করে কোষের আকৃতি এবং যান্ত্রিক দৃঢ়তাও কিন্তু কোষকে প্রদান করে সিলিয়া এবং ফ্লাজেলার সঞ্চালনে এবং কোষ চলাচলে সহায়তা করে কোষ বিভাজনের সময় বেম তৈরি করে এবং অ্যানাফেস মুভমেন্টে কিন্তু সাহায্য করে এবার এই যে এতক্ষণ আমরা প্রোক্যারিওটিক ইউক্যারিওটিক কোষ সম্পর্কে বলছিলাম তো সেইগুলি সম্পর্কে একটুখানি জেনে নিই প্রোক্যারিওটিক কোষ এবং ইউক্যারিওটিক কোষ কি বা এদের বৈশিষ্ট্য কি সেগুলো একটি একটু সহজে বা একটু শর্টে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন গঠনের উপর ভিত্তি করে কোষকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে একটি হচ্ছে প্রোক্যারিওটিক আর একটি হচ্ছে ইউক্যারিওটিক শুধুমাত্র যে নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে করেছে তা আমরা বলবো না আরো বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোকে দেখে আমরা প্রোক্যারিওটিক অর্থাৎ সহজ ভাবে বলতে গেলে অনুন্নত যে সমস্ত কোষগুলো তাদেরকে প্রোক্যারিওটিক রূপে বিজ্ঞানীরা ভাগ করেছে এবং যেগুলোর মধ্যে একটু উন্নত গঠন রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু ইউক্যারিওটিক কোষের অন্তর্ভুক্ত করেছে তো প্রথমে দেখে নি প্রোক্যারিওটিক কোষে কি কি বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখতে পাই কোষ খুবই ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট হয় কোষ প্রাচীর পেপটাইটো গ্লাইকেন দিয়ে তৈরি সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত এদের নিউক্লিয়েড বা জেনোফার বলা হয় নিউক্লিয়াস কিন্তু এদের থাকে না পর্দা ঘিরে কোষণ অনুপস্থিত তবে সায়ানো ব্যাকটেরিয়ার কোষে পর্দাবৃত শালক সংশ্লেষীয় ল্যামেলি কিন্তু বর্তমান রাইবোজম হয় সেভেন্টি এস প্রকৃতি হিস্টন প্রোটিন থাকে না এবং ক্রোমোজমও কিন্তু থাকে না কোষ বিভাজন প্রজননিক বস্তুর সমবন্টনের মাধ্যমে ঘটে সাধারণত এটাকে অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে 
এবার দেখি নি ইউক্যারিওটিক কোষের বৈশিষ্ট্য গুলো কোষের আয়তন তুলনামূলক ভাবে অনেক বড় কোষ প্রাচীর কিন্তু সেলুলোজ এবং পেকটিন দিয়ে তৈরি সাধারণত এবং এগুলোই হচ্ছে প্রধান উপাদান এছাড়াও আরো সেলুলোজ হেমিসেলুলোজ লিগনিন সুবারি ইত্যাদি নানান পদার্থ থাকে তবে প্রধানত সেলুলোজ এবং পেকটিন দিয়ে তৈরি সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস অবশ্যই উপস্থিত পর্দা ঘেরা কোষ সংজ্ঞানু যথাক্রমে মাইট্রোকন্ডিয়া গলদি বডি প্লাস্টিক ইত্যাদি নানান ধরনের দেখতে পাওয়া যায় রাইবোজোম এটি এস প্রকৃতির হিস্টন প্রোটিন থাকে এবং ক্রোমোজোম গঠিত কোষ বিভাজন অ্যামাইটোসিস হতে পারে মাইটোসিস হতে পারে এবং মিওসিস পদ্ধতিতেও ঘটতে পারে এখন সহজে প্রিপারেশন করো স্কিল ইয়োগি নোটস এবং সাজেশনের সাথে আজকেই অর্ডার করো নিজের নোটস সাবস্ক্রাইব করো আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রেগুলার আপডেটস পাওয়ার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট স্কিল ইয়োগি ওয়ার্জিতে সহজে অনলাইন নোটস সাজেশন এবং ভিডিও লেকচার পেয়ে যাবে